Le lait de soja est très yin, d'accord Donc je ne le considère pas comme étant quelque chose d'intéressant à prendre quotidiennement. Pour épaissir une sauce, c'est très bien de temps en temps, comme la crème fraîche, d'accord Mais partir du lait de soja comme étant une base, je trouve que c'est une erreur, c'est beaucoup trop yin. Dans la tradition orientale, le soja est toujours retravaillé, toujours, 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 toujours. Il est soit refermenté, soit retravaillé, euh, euh, sous forme de tempeh, sous forme de tofu, etc. Mais on ne le prend pas comme ça pour le boire, euh, comme chez nous on le boit. C'est une erreur monumentale aussi, ça. D'accord Mais vous pouvez en prendre, mais je dis, attention, il est très yin. Donc, si vous prenez des alfro-soja, qui sont déjà yin, qui sont associés à du sucre, à du cacao, à du miel ou à des fruits, je dirais, tiens, c'est presque aussi dangereux qu'un yaourt de l'élevage. Presque aussi dangereux. Mais si vous prenez maintenant le yaourt de soja, et que vous allez mettre la brésilienne dont j'ai parlé tantôt, légèrement salée et grillée, dedans, alors là, c'est exceptionnel. Vous avez rééquilibré votre crème de soja. Vous 